হ্যালো কোডার্স মোজামেল বলছি লিভিং অন কোডস থেকে আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা আমাদের পাসওয়ার্ড যেই ফিল্ডটা আমরা আমাদের ডেটাবেজে সেভ করছি ওই ফিল্ডটা এনক্রিপ্ট করব তো ওটা করার আগে আমরা কিছু বাগ আছে যেগুলো একটু সলভ করে নিই আমাদের প্রোগ্রামে যেটা আমি করতে ভুলে গিয়েছিলাম সেটা হলো এই যে লগ ইন কন্ট্রোলার যেটা আমাদের আছে সেখানে আমরা যখন এই যে ক্রিয়েট করছি একটা অ্যাকাউন্ট এখানে আমরা এই যে সেট অথরিটি এখানে তো আমরা ইউজার বলতেছিলাম কিন্তু পরে তো এটা আমরা চেঞ্জ করলাম এটা রোল আন্ডারস্কোর ইউজার হবে এটা আমরা এখানে সেভ করে দিই সো দ্যাট ফিক্সেস ওয়ান বাগ আর আরেকটা কাজ করবো আমাদের সিকিউরিটি কন্টেক্স যেটা আছে হ্যাঁ সার্ভারটা বন্ধ করে রাখি আমাদের সিকিউরিটি কন্টেক্সট এখানে আমরা যেটা করেছিলাম আমরা তো এখানে মেথড লেভেল সিকিউরিটি এখানে আমরা দেখিয়েছিলাম এটা আমরা আর মেথড লেভেল রাখব না আমরা এটাকে পারমিট আউট করব না অ্যাডমিনটাকে আমরা আসলে ইউআরএল বেসড করে দিচ্ছি আবার যে কারণে আমরা এখানে এটা কমেন্ট আউট করে রেখেছিলাম কারণ ওই ইউআরএলেই ইউজারদের যাওয়ার দরকার নাই দ্যাস দ্য সেফেস্ট ওয়ে ঠিক আছে এটাকে আমরা সেভ করে দিলাম তো এই দুটো করা ছাড়া এখন আমরা যেটা করব যে আমরা আমাদের যেই অ্যাপ্লিকেশনটা আছে এই অ্যাপ্লিকেশনটাতে তো লগ ইন করার পর লগ ইন যে আমরা যখন করতে যাচ্ছি বা একটা ইউজার যখন ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি তার পাসওয়ার্ডটা আমরা তো ডেটাবেজে সেভ করার সময় আমরা একটা এনক্রিপ্টেড ওয়েতে সেভ করব তো সেটা করার জন্য আমরা একটা বিন ইউজ করতে পারি যে বিনটার নাম যে বিনটা একটা অবজেক্ট হবে স্ট্যান্ডার্ড পাসওয়ার্ড এনকোডার ক্লাসের একটা অবজেক্ট হবে তো এই বিনটা আমরা আমাদের এই সিকিউরিটি কন্টেক্সটে ডিফাইন করতে পারি হ্যাঁ তো আমরা এখানে বিনে চলে যাই আমরা নিউ বিন করি সিকিউরিটি কন্টেক্সটে এখানে আমরা এটার নাম দিতে পারি পাসওয়ার্ড এনকোডার ইএনসি ঠিক আছে বানান আর এখানে এটার ক্লাসটা আমরা দিব স্ট্যান্ডার্ড পাসওয়ার্ড এনকোডার এটা যদি কন্ট্রোল স্পেস দিই এই যে স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্কের সিকিউরিটির স্ট্যান্ডার্ড পাসওয়ার্ড এনকোডার এটা আমরা ইউজ করব এটাকে আমরা ফিনিশ দিয়ে দিই আমাদের যদি সোর্সে যাই তাহলে আমরা দেখব এখানে স্ট্যান্ডার্ড পাসওয়ার্ড এনকোডার কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসছে উইচ ইজ গুড তো এই স্ট্যান্ডার্ড পাসওয়ার্ড এনকোডারটাকে আমরা আমাদের প্রজেক্টে এখন ইউজ করতে পারবো এটা করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো আমরা এই সিকিউরিটি ট্যাবে চলে যাই এবং সিকিউরিটি ট্যাবে যে আমাদের যে অথেন্টিকেশান প্রোভাইডার আছে এখানে তো দুটা আছে তাই না একটা হলো ইউজার সার্ভিস আর একটা হলো জেডিবিসি ইউজার সার্ভিস আমাদের আসলে এই অথেন্টিকেশান প্রোভাইডার যেটা আছে এখানে দুটা রেখে আসলে লাভ নেই আমরা একটা একটা এখান থেকে সরাই দিই কারণ আমরা তো পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট করব তার মানে এই সিকিউরিটি যে প্রোভাইডারটা আছে যেটা হলো আমার ডিরেক্টলি হার্ড কোড করা এই প্রোভাইডারটা উই ক্যান জাস্ট ডিলিটেড সো আমাদের এখন শুধুমাত্র ডেটাবেস বেসডটা থাকলো সো আমরা এখন এখানে সিকিউরিটিতে ট্যাবে যে আমরা অথেন্টিকেশান প্রোভাইডার আমাদের এখন একটা এখানে রাইট ক্লিক করে আমরা সিকিউরিটি পাসওয়ার্ড এনকোডার এলিমেন্টটা আমরা এখানে অ্যাড করে দিতে পারি এবং সেটার রেফারেন্সটা আমাদের কি হবে পাসওয়ার্ড এনকোডার যেটা আমরা করলাম এটা যদি কন্ট্রোল স্পেস দিই এই যে পাসওয়ার্ড এনকোডার ঠিক আছে আমরা আমাদের সোর্সে আরেকবার যে দেখে আসি কি হলো তাহলে আমরা এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের অথেন্টিকেশান প্রোভাইডার এটা জেডিবিসি ইউজ করছে এবং এটার পাসওয়ার্ড এনকোডার হচ্ছে আমাদের এখানে যে বিনটা আমরা ডিফাইন করছি সেই বিনটা ইটস আ ক্লাস অফ স্ট্যান্ডার্ড পাসওয়ার্ড এনকোডার আমরা যদি দেখি একটু আমাদের ব্রাউজারে যে আমাদের এখানে যে আমরা সার্চ করে দেখি যে স্ট্যান্ডার্ড পাসওয়ার্ড এনকোডারটা কি এই ক্লাসটা আমরা দেখতে পারি এই যে স্প্রিং এর ডকুমেন্টেশনে ডিরেক্টলি চলে গেছে এবং এখানে আমরা দেখতে পারি যে এটা কি কাজ করে এখানে আমরা এস এইচ এ বা সা টু ফিফটি সিক্স এনক্রিপশন করি উইচ ইজ আ ভেরি স্ট্রং এক্স এনক্রিপশন সো আমরা আমাদের ডেটাবেজে যখন পাসওয়ার্ড সেভ করব তখন আমরা এই ক্লাসের মেথড ইউজ করতে পারবো যেখানে আমরা দেখি যে বিভিন্ন টাইপের অপশন এখানে আছে এই যে এনকোড হ্যাঁ এই এনকোড মেথডটা আমরা ডাউন দ্য রোড ইউজ করব তো আমাদের প্রজেক্টে আমরা চলে আসি তো আমরা তো এখানে বললাম যে আমাদের লগ ইন ফর্মটা এই এনক্রিপশনটা এখন ইউজ করবে কিন্তু আমরা যখন ইউজার ক্রিয়েট করছি তখন তো আমাদের এনক্রিপ্টেড অবস্থায় পাসওয়ার্ডটা সেভ করতে হবে তাই না তো সেটার জন্য আমরা চলে যাই আমাদের ইউজার ডাওয়ে ইউজার্স ডাওয়ের ভেতরে আমরা তো ইউজার ক্রিয়েট ইউজার করছি ঠিক এই জায়গাটাতে তাই না এইখানে আমরা যখন ইউজারটা সেভ করতে যাচ্ছি তখন 
আমাদের আসলে পাসওয়ার্ডটা এখন এনক্রিপ্ট করে দিতে হবে তো সেটা করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমরা এখানে বিন প্রপার্টি সিকুয়েল প্যারামিটার সোর্স এইটা না ইউজ করে আমরা এখানে ইউজ করতে পারি আমরা লেসি ডিরেক্টলি আমরা ইউজ করতে পারি ম্যাপ সিকুয়েল প্যারামিটার সোর্স নিউ ম্যাপ সিকুয়েল প্যারামিটার সোর্স এইটা করলাম এখন এইখানে আমরা আমাদের ইউজারের ইনফরমেশনগুলো এখন বলে দিতে পারি প্যারামস ডট অ্যাড ভ্যালু আমাদের কি কী লাগছে ইউজার নেম এবং এটার ভ্যালু হচ্ছে প্রথমে ইউজার ডট গেট ইউজার নেম ঠিক আছে তো আমাদের মেইন ইম্পর্টেন্টটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডে আমরা এখানে যেটা করব আমরা এখানে আসলে এনকোড করে আমাদের প্যাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিতে চাচ্ছি তো সেইটা করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমরা এখানে একটা বলে দিতে পারি প্রাইভেট আমাদের যে এনকোডারটা যেটা ছিল যেটা আমরা এখানে নিয়ে আসছিলাম এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড পাসওয়ার্ড এনকোডার কিন্তু এইটা একটা ইন্টারফেস ইমপ্লিমেন্ট করে দেখি তো আমরা এটা যেটা খুল খুলেছিলাম এটা এই যে পাসওয়ার্ড এনকোডার ইন্টারফেসটা ইমপ্লিমেন্ট করে সেটা হচ্ছে সিকিউরিটি ক্রিপ্টো প্যাসওয়ার্ড তো আমরা এখানে যখন এটা ডিফাইন করছি আমরা ডিরেক্টলি ইন্টারফেসটা এখানে বলতে পারি টাইপ এটা যদি আমরা পাসওয়ার্ড এনকোডার রাখি এবং এটার টাইপটা কি কন্ট্রোল শিফট ও দিলে এখানে আমরা এই যে ক্রিপ্টো প্যাসওয়ার্ড এর ওপরেরটা এটা কিন্তু আসলে ডেপ্রিকেটেড একটা আমরা দেখছি ইন্টারফেসটা ক্রস করা আছে ডেপ্রিকেটেড ওটা নিব না এই ক্রিপ্টো প্যাসওয়ার্ডটা আমরা নিব এটা নিয়ে নিলাম এবং এটা যেহেতু আমাদের বিন কন্টেক্সটে অলরেডি একটা অবজেক্ট ডিফাইন করা আছে আমরা এখানে যদি শুধু অটো ওয়ার্ড বলে দিই তাহলে কিন্তু এটা অটোমেটিক্যালি আমাদের এখানে ডিপেন্ডেন্সি ইনজেক্ট হয়ে আমাদের অবজেক্টটা রেডি হয়ে যাবে সো আমরা এখন ওই অবজেক্টটা ইউজ করতে পারি এই জায়গায় সো উই ক্যান সে পাসওয়ার্ড এনকোডার ডট এনকোড এবং আমাদের ইউজার ডট গেট পাসওয়ার্ড সো আমাদের পাসওয়ার্ড কিন্তু এনকোড হয়ে গেল উইচ ইজ গুড আমাদের আর কি আছে ইমেল এনেবলড আছে আমরা ফ্যারামস ডট অ্যাট ভ্যালু ইমেল আমরা এখানে বলে দিব ইউজার ডট গেট ইমেল সেম গোজ ফর এনেবলড ফ্যারামস ডট অ্যাট ভ্যালু এনেবলড ইউজার ডট গেট এনেবলড আচ্ছা এখানে তো এনেবলটা না এনেবলটা তো আমরা বাই ডিফল্ট অনই করে দিব এখানে আমরা হয়তো ট্রু বলে দিতে পারি অর আমরা ইউজার ডট ইজ এনেবলড এটা আমরা এখানে বলে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটা জিনিস আমরা একটু টেস্ট করব আমরা তো এখানে আসলে এই ইনফরমেশনগুলো সবগুলো দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ তো আমরা এখন যদি এটা রান করতে যাই আমরা আসলে একটা এরর পাবো সেই এররটা আমি একটু আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করি সেটা হলো আমরা তো এখানে অথরিটি অ্যাড করিনি তাই না সো অথরিটি যেহেতু অ্যাড করিনি আমাদের এখানে যে ডিবিসি আপডেট এইটা এক্সিকিউট হয়ে যাবে এবং আমরা এখানে ট্রানজেকশনাল বলেছিলাম কিন্তু আমাদের কিছু ট্রানজেকশনাল ট্রানজেকশন কোডগুলো এনেবল করার কোডগুলো মিসিং আছে ওগুলো আমরা এনেবল করে আসি লেটসি সেটা করার জন্য আমরা ডাউ কন্টেক্সট যেটা আছে ডাউ কন্টেক্সটে আমরা একটা নতুন বিন ডিফাইন করে দিই সেটা হচ্ছে ট্রানজেকশন ম্যানেজার না সো আমরা এখানে বিনসে যে আমরা নিউ বিন ডিফাইন করে দিই এখানে ট্রানজেকশন ম্যানেজার এবং সেটার ক্লাসের টাইপটা হবে ডেটা সোর্স ট্রানজেকশন ম্যানেজার যেটা আমরা কন্ট্রোল স্পেস দিলে পাওয়ার কথা ঠিক আছে এটা আমরা ডাবল ক্লিক করে ফিনিশ দিয়ে দিলাম এটার একটা প্রপার্টি আমরা ইনসার্ট করব ইনসার্ট প্রপার্টি এবং প্রপার্টিটার নাম হবে আমাদের ডেটা সোর্স কন্ট্রোল স্পেস দিলে চলে আসবে এবং সেটাতে আমরা রেফারেন্স দিয়ে দিব আমাদের ডেটা সোর্সের 
যে ডেটা সোর্সটা এখানে আছে আমরা যদি সোর্সটা দেখি তাহলে আমরা কি করলাম আমরা একটা ট্রানজাকশন ম্যানেজার এখানে নিয়ে আসলাম এবং ওই ট্রানজাকশন ম্যানেজারটা ডেটা সোর্সটা হচ্ছে আমাদের যেই যে এনডিআই ডেটা সোর্স আছে সেইটা আমাদের আরেকটা ছোট কাজ আছে সেটা হচ্ছে আমরা এই নেম স্পেসে যে আমাদের এই টিএক্সটা ট্রানজাকশনটা এনেবেল করে দেওয়ার পর এই টিএক্সে যে আমাদের অ্যানোটেশন ড্রিভেন এটা অ্যাড করে দিতে হবে ইনসার্ট টিএক্স অ্যানোটেশন ড্রিভেন এটা আসলে আমাদের ওয়েব প্রজেক্টটাতে করা হয় নাই আমরা যখন কমান লাইন প্রজেক্টগুলো করছিলাম তখন এগুলো আমরা করেছিলাম বাট ওয়েব প্রজেক্টটাতে যখন আমরা নিয়ে আসছি এই জিনিসগুলো মিসিং ছিল সো আমরা এগুলো এখন অ্যাড করে দিলাম সো এখন আমাদের যদি আমরা লগ ইন কন্ট্রোলারটা দেখি এখানে সরি ইউজার ডাউটা দেখি এখানে যে ট্রানজাকশনালটা আমরা বলে দিয়েছি সেটা আমাদের ঠিক মতো কাজ করার কথা সো এখন যদি সে লাগে আমরা এখন অথরিটি এখানে দেইনি অথরিটি দেইনি তারপরে কিন্তু আমাদের তাহলে শুধুমাত্র এইটা এক্সিকিউট হবে কিন্তু এখানে এক্সিকিউট করতে যে সে একটা এরর পাওয়ার কথা আমরা ওই এররটাতে এখন আর না যাই লেটস গো উইথ দ্য রেগুলার ফ্লো আমরা প্যারামস ডট অ্যাড ভ্যালু আমরা এখানে বলব অথরিটি এবং এখানে আমরা অথরিটিটা বলে দিতে পারি ইউজার কি এখানে গেট অথরিটি আছে গুড গেট অথরিটি এখানে ভ্যালুটা ঠিক আছে সো দিস শুড ওয়ার্ক নাও আমাদের পাসওয়ার্ড এনকোড করে দিচ্ছি লেটস ট্রাইট আউট হ্যাভিং আওয়ার ফিঙ্গার্স ক্রসড রান এজ রান অন সার্ভার আচ্ছা এটা রান করছি কিন্তু আমাদের ডেটাবেসটা একটু ক্লিয়ার করে আসলে মনে হয় ভালো হতো না ডেটাবেসে তো আমাদের অলরেডি যে ভ্যালুগুলো আছে সেই ভ্যালুগুলো আমরা এখানে চাই না সো এখানে আমরা বলে দিতে পারি এখানে অথরিটিস আছে এবং আমাদের আমরা এখানে বলে দিতে পারি জাস্ট ডিলিট ফ্রম অথরিটিস ইফ আই ডু দিস ইট শুড এম টি দ্য টেবল ইজ গুড আর আমরা আবার বলে দিতে পারি ডিলিট ফ্রম ইউজার্স ইট শুড অলসো এম টি দ্য টেবল সেফ মোড এটা কাজ করছে না ডিলিট ফ্রম অথরিটিসটা এখানে নিচ্ছে না আচ্ছা ট্রাঙ্কেট দিই তো ট্রাঙ্কেট ইউজার্স জিরো রোজ এফেক্টেড ঠিক আছে ট্রাঙ্কেট অথরিটিস আমরা যদি দেখি এখন এগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেল কি না সিলেক্ট স্টার্ট ফ্রম অথরিটিস হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে সিলেক্ট স্টার্ট ফ্রম ইউজার্স সেটাও ক্লিয়ার হয়ে গেছে সো আমাদের টেবিল আমাদের ডেটাবেস কিন্তু এখন খালি আছে তো আমরা যদি এখন আমাদের ব্রাউজারে চলে যাই আমরা যদি লগ ইন করতে যাই আমাদেরকে নতুন ইউজার আমরা ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্টে চলে যাই এখানে আমরা একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করি সেলাইক মোজামেল নামে এম ও জেড এ ডাবল এম ই এল ইমেল মোজামেল এট লিভিং অন কোর্স ডট কম পাসওয়ার্ড দিলাম let me in এখানে আসলে আর একটু লাগবে এইট ক্যারেক্টার্স মনে হয় আছে আমাদের পাসওয়ার্ড তারপরও দেখি let me in create user পাসওয়ার্ড এইট ক্যারেক্টার লাগবে সো আমরা এখানে let me in ওয়ান টু দিয়ে দিই let me in ওয়ান টু সো আমার কিন্তু একটা ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেল সো আমরা যদি আমাদের ইউজার টেবিলে যাই এখন যদি আমরা এটা রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের মোজাম্মেল ইউজারটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে পাসওয়ার্ডটা এনকোডেড আছে অ্যাজ এক্সপেক্টেড উইচ ইজ গুড আমরা আর একটা ইউজার ক্রিয়েট করব এখন যেটাকে আমরা রোল দিয়ে দিব ক্রিয়েট ইউজার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ক্রিয়েট করি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এটার নাম দিই অ্যাডমিন অ্যাট লিভিং অন কোডস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ঠিক আছে এটার পাসওয়ার্ড দিলাম হ্যালো 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 দিয়ে দিলাম ক্রিয়েট ইউজার করলাম ইউজার ক্রিয়েটেড এটাকে আবার দেখি এখানে ঠিক আছে কি না ইটস লুকিং গুড আমরা অথরিটিসে চলে যাই অথরিটিসে যে আমরা যদি দেখি আমরা এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে আমরা সে লাইক রোল অ্যাডমিন দিয়ে দিই ঠিক আছে তাহলে আমাদের এটা অ্যাপ্লাই করে দিই অ্যাপ্লাই হয়ে গেল ক্লোজ আচ্ছা এখন যদি আমরা আমাদের প্রজেক্টে যাই আমাদের তাহলে দেখা যাচ্ছে লগ ইন করতে পারছি কিনা সেটা আমরা টেস্ট করে দেখব আমরা আমাদের হোমে চলে গেলাম আমি লগ ইন দিলাম আমি আগে মোজাম্মেল হিসেবে লগ ইন করি মোজাম্মেল এবং পাসওয়ার্ড দিলাম লেট মি ইন ওয়ান টু সাবমিট 
এবং আমি কিন্তু লগ ইন করেছি মোজাম্মেল হিসেবে শুধু লগ আউট আছে অ্যাডমিন অ্যাক্সেসটা নাই লগ আউট করলাম আবার আমি লগ ইন করি এবার অ্যাডমিন হিসেবে লগ ইন করব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড কি দিলাম হ্যালো হ্যালো সাবমিট লগ ইন করেছি উইচ ইজ গুড অ্যাডমিন পেজ আছে অ্যাডমিন পেজটা কাজ করছে পারফেক্ট আমরা লগ আউট করি তো এখানে আর একটা ছোটো কাজ আছে যে কাজটা আমরা করে নেই এটা আরও আগেই করতাম জাস্ট পাসওয়ার্ড সুবিধার কারণে করিনি আমরা ক্রিয়েট নিয়েও অ্যাকাউন্ট যখন করছি এই পাসওয়ার্ড ফিলগুলো আমরা এখন এগুলোকে টাইপ টেক্সট থেকে পাসওয়ার্ড করে দিই দেখতে ভালো দেখাবে একটু প্রফেশনাল দেখাবে আমাদের যেই পেজটা কি আছে নিউ অ্যাকাউন্ট না নিউ অ্যাকাউন্ট জিএসপির ভিতরে আমাদের যেই এখানে প্যাসওয়ার্ডের এবং কনফার্ম প্যাসওয়ার্ড তাই না এই দুটো ফিল্ড এই যে প্যাসওয়ার্ড আছে এবং প্যাসওয়ার্ড আচ্ছা এখানে তো কনফার্ম প্যাসওয়ার্ড প্যাসওয়ার্ড এখানে আমরা কি বলছি এই টাইপ টাইপ টেক্স না প্যাসওয়ার্ড সেম গোজ ফর এখানে প্যাসওয়ার্ড সো এখন আমরা নতুন ইউজার ক্রিয়েট করলে আমাদের এখানে ফিল্ডটাতে পাসওয়ার্ড দেখানোর কথা না আমরা এটাকে রিফ্রেশ করি এখন যদি নতুন ইউজার ক্রিয়েট করতে যাই ফর এক্সাম্পল ইমরান ইমরান অ্যাট এল ডট কম এটা দেই ফর এক্সাম্পল কি পাসওয়ার্ড দিব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট গুড আচ্ছা এখন আমরা ক্রিয়েট ইউজার দিলাম ঠিক আছে ইউজার কিন্তু ইউর অ্যাকাউন্ট হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড চলে আসছে এবং আমরা যদি আমাদের ডেটাবেজে যে আরেকবার চেক করে দেখি যে আমাদের সিলেক্ট স্টার্স ফ্রম ইউজার্স কন্ট্রোল এন্টার এবং আমাদের এই যে সুন্দরভাবে আমাদের পাসওয়ার্ডগুলো কিন্তু এনক্রিপ্টেড হয়ে আছে সো এটা কিন্তু ওয়ান ওয়ে এনক্রিপশন তার মানে আমাদের এখান থেকে কিন্তু ডেক্রিপ্ট করা উপায় নেই ওয়ান ওয়ে এনক্রিপশনের অ্যালগরিদমের কারণে ইউজার যখন কোনো পাসওয়ার্ড এন্টার করছে শুধুমাত্র তার ওই পাসওয়ার্ডটা এনক্রিপ্ট করে আমাদের ডেটাবেজের ফিল্ডে রাখা হচ্ছে এবং প্রতিবার যখন আমরা চেক করি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে পাসওয়ার্ডটা চেক করা হচ্ছে এটা সুবিধা কি সুবিধা হচ্ছে সে লাইক আমাদের কোনো কোনো কোম্পানির কোনো এমপ্লয়ি চাইলেই এই পাসওয়ার্ডগুলো কপি করে নিয়ে ইউজারের সমস্ত ডেটা নিয়ে ভেগে যেতে পারবে না এবং যদি কোনো হ্যাকারও হ্যাক করতে চায় তখনও সে এনক্রিপ্টেড বেতে পাসওয়ার্ডগুলো দেখবে সো এছাড়াও আরও টোটাল সিকিউরিটির সুবিধা তো আমাদের এখানে আছেই সো দ্যাটস অল ফর দ্য টাইম বিং Until next time, happy living on codes.